Uh, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha Hamad Masauni Mbunge Engineer uh, Mheshimiwa uh, Mwenyekiti wa Board ya DLab uh, Sustainable Sambua Dr Musa Kisaka uh, Principal Co ICT Edward Anderson mwakilishi wa World Bank uh, Bilus Minja uh, mwakilishi kutoka NBS Mabibi na mabwana naomba niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na shukuruni sana. Uh, Mheshimiwa uh, mgeni rasmi uh, naibu waziri. Kama ilivyosema kwamba mimi nitaongelea kidogo tu kwenye key notes ambazo zinahusiana na digital economy. Uh, moja kwanza naomba ni toe pongezi zangu kwa Dirab kwanza kwa kuja na hii theme au kauli mbiu ya data tamasha ya kuangalia digital economy. Mheshimiwa Waziri nafikia utakuwa unafahamu sana kwamba moja ya majukumu ambayo umetupatia sisi kama wasaidizi wako kwamba ni kuhakikisha kwamba tuna explore, tunajua nini digital economy in relation na nchi yetu. Kwa sasa hivi kama serikali, kama wizara tumekuwa tukifanya emphasize tumekuwa tukiongea sana kuhusiana na digital economy lakini watu wengi wamekuwa wakifikiria digital economy katika hali tu ya kawaida ya kuiangalia ambapo wanaiona kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba digital economy ina definition tofauti tofauti na mara nyingi ni kila mtu anaidefine digital economy kulingana na ambavyo yeye anafikiria au katika engo ambayo anaiangalia a uh, European Commission uh, defined the digital economy as an economy based on digital technologies. Hiyo ndio yeye amemaliza. Hiyo ndio definition yake. Lakini uh, the World Economy Forum yeye anasema the digital economy kwamba ni broad range of economic activities comprise all job jobs in digital sector as well as digital occupations in nine digital sectors. Sasa na sisi Tanzania tunaidefine vipi? Kwa na sisi tuna definition yetu na kwamba tunaangalia ni namna gani ambayo hiyo definition yetu tutaona kwamba ina base. Kwa sisi tunaiangalia digital economy ni kwamba ni activity zote zile za kiuchumi ambazo zinakuwa zinaendeshwa kidigitali. Sasa tukishaingia kwenye hiyo definition kuna terminology mbili tu ambazo zinajirudia hapa. Terminology ya kwanza ni digital na terminology ya pili ni economy. Sasa ukiangalia kwa upande wetu kama nchi tumekuwa tukijaribu kuangalia ni namna gani tunaweza tukaenda na uchumi wa kidigitali. Sasa tukijiuliza mipaka ya digital economy kwa wapi? Bado inakuwa ni challenge. Let's assume uh, a bank without a computer. It's not possible katika world ya sasa hivi. Is that a digital economy? Some will say yes, some will say no. Kwa sababu uh, computers ilikuwepo toka siku nyingi hata kabla ya hizi terminology za digital economy kuja. Lakini mwingine anakuuliza ile songesha ambayo inatolewa na Vodacom. Is that digital economy? ndio kwa kuna maswali ambayo yana yanaingia lakini kwa lugha rahisi zaidi ambayo sisi tunaiangalia kwenye digital economy tunaangalia ni kwamba zile activity ambazo tunaziona au tunazifanya kama serikali au private sector zitakazokuja kusaidia kuongeza pato la nchi tunaongelea gdp na vitu kama hivyo hizo ndo activity ambazo tunazitem kama uh, digital economy kwamba tuangalie uchumi wetu ni namna gani ambavyo unaweza kukua kwa kutumia kwa kutumia technology sasa kwenye kwenye digital economy kuna baadhi ya vitu tunavita enablers sasa hizi enablers zimegawanyika na kila mtu anaziangalia katika engo yake lakini one of the most uh, enabler kwenye digital economy ni infrastructure 
Na when I'm talking about infrastructure, naongelea physical infrastructure, naongelea pia pamoja na digital infrastructure. Kama serikali, kama tunaongelea digital economy, kama tunaongelea transactions nyingi zitoke kwenye uh, uchumi wa kidigitali, tunategemea tuwe na mabarabara, tunategemea tuwe na tuweze kufikia wananchi kiuraisi zaidi. Kwa mfano mtu akiagiza kitu chake kiweze kumfikia vizuri zaidi. Lakini tunaongelea infrastructure zingine kama network infrastructure. Tunashukuru kwamba tumekuwa na uh, makampuni ya simu ambayo yameweza kutufikisha kutufikishia mawasiliano mpaka mpaka vijijini. Na ndio maana tunakutana na vitu kama Uscaf. Lakini lengo kubwa ni kwamba tunafikisha yale mawasiliano. Sisi tunaweza tukayaangalia katika kwa katika sehemu ndogo ya kwamba tunataka kuwasiliana kwa simu peke yake lakini tunaiangalia na data inayokuwa generated from that kitu cha pili katika enable ni digital platforms sasa tunazo hizo digital platforms ambazo zitatusaidia kufika kwenye uchumi wa kidigitali kama dunia hizi platform ndo tunaongelea hizi social media tunaongelea hizi platform tulizonazo lakini Vile vile tunaongelea another enabler, tunaongelea payment, digital payment. At the country, tumejariwa sana kuwa na mobile payment. Ambazo kwa kweli zimetutofautisha na watu wengi, tumeweza kufikia watu wengi zaidi. Kwa manu kiangalea kujumla wake ni kwamba sasa nchi tayari tuko kwenye, tuko kwenye uchumi wa kidigitali. Sababu hizo ndo enabler zenyewe. Lakini enabler nyingine ni digital skills. Do we have those skills which, which needed to make a digital economy? Sasa ndo ukiangalia kwa serikali ni nini ambacho tuna ameongea vizuri sana Dr. Kisaka. Wameona mbali, wameanzisha a masters ya data science. Kama serikali sisi ambacho tunakifanya au kama wizara ya fedha sisi tuliona mbali. Kwa wasta ni sasa hivi kama serikali tunakusanya data ambazo uh, transaction ambazo ni approximately 2 million a day. Yaani zile data ambazo tunazikusanya. Hizi zinakusanywa kutokea kwenye payment system tunazikusanya. Just think of this one. Data yoyote ile ambayo sasa hivi inakusanywa kwenye parking, hospital, uh, passport unalipia, anything that you do. Hiyo data sasa hivi serikali tunaipata. Kwa hiyo maana uh, Dr. Kisaka pale ameeleza vizuri kwamba sasa wakaamua kuangalia je tunaitumiaje hiyo data. Hicho ndo kitu ambacho sasa sisi tuna tunakiangalia kama serikali. Kwa sababu ni kweli kwamba ukiangalia kwa mfano nikichukulia mfano mdogo tu kwenye server ambazo zinalani mifumo yetu kama GPG tunapata hits hits za server zaidi ya milioni sita. Na nikisema hizo ni per day milioni sita per day. Hizo ni hits ambazo zinakuja kwenye 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 server zetu lakini at the same times tunakusanya logs ambazo zenyewe zinaweza zikatengeneza mpaka 10 GB a day hizo zote ni data hizo zote zinatakiwa ziwe analyzed ili tuweze kuenda kwenye ule uchumi wetu wa kidigitali kwa kama serikali na sisi tumeamua sasa kusomesha wataalamu wetu kama wizara ya fedha tayari tulishapeleka wataalamu of course nimefly kwamba sasa hivi masters inapatikana hapa lakini kama serikali mwaka jana tulipeleka wataalamu wawili UK kwa ajili ya kupata uh, kusomea big data uh, artificial intelligence pamoja na data analysis uh, na component nyingine ambayo inahusiana na digital economy ni ease of doing business hii ni moja kwa moja ni ya kwetu sisi serikalini tunawawezeshaje private sector ili kuweza kufanya kazi kirahisi. Haya ndo mambo ambayo sisi tuna tunaangalia. Na ya mwisho kabisa ni uh, ya mwisho kabisa ni digital government. Nafikia yenyewe wote mtakuwa mashahidi na namna gani sasa government tunajaribu kutransform ili kwenda kwenye digital government. Kwa sababu ukiwa na digital economy alafu we mwenyewe bado uko manyo haiwezi kukusaidia kama serikali. Kwa hiyo sisi wenyewe tunajaribu kufanya 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 hiyo transformation. Uh, kuna kitu kingine ambacho ni muhimu zaidi kwenye 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 digital economy ambacho sasa nafikiria ni kwamba hii inakwenda pande zote kwenye serikali inakwenda na kwenye private ni trust and security 
trust imekuwa ni key sana. Mimi leo hii nikiamua niingie kwenye platform yoyote nikaanza kufanya kazi au nikaamua kwamba nikatumia nikamtumia mtu mobile money alafu ile hela isifike nisirudishwe kwa wakati moja kwa moja naondoa ile trust. Leo hii nikija nikiangalia kwamba information yangu ambayo niliitoa nida au niliitoa uh, uh, uhamiaji kuna mtu mwingine ana access moja kwa moja will not trust that, info, that, that organization na ukisha uwe, ukisha ondoa trust it means hawezi kumconvince mtu kwa hivyo ni vitu ambavyo kama serikali sisi tunaviangalia trust na security ni key sana sasa kama wizara ya fedha au kama serikali tumefanya nini initiative za digital economy uh, uh, director wa dlab alisema vizuri kwamba kwenye national 5 year development plan imeongelea vile key points za digital economy. Na moja ni kwamba tuna focus kwenye big data, automation, artificial intelligence na vitu vingine ambavyo viko related na, na digital economy. Hii iko vile clear kwenye kama mnaweza mkaipata ile mtaweza mkaiona kwamba kwenye 5 year uh, development plan tumeielezea kama serikali. Lakini pia kama mtakuwa mnaelewa kwamba kuna kitu tumeanzisha financial sector development master plan. Hii ni master plan ambayo ina, inaonyesha ni vision ya government kwenye kwenye eneo zima jinsi gani tunaweza tukapromote application ambazo zinaendana na information technology. Lakini sio hivyo tu kama serikali chini ya wizara ya fedha tumeweza uh, ku, kuanzisha tulianza kuanzisha national digital economy strategy hii ilikuwa ni 2017 ambapo ilikuwa nilikuwa na champion kwenye idara yangu lakini baada ya kuanzisha idara mpya wizara mpya ya Tehama sasa tumeanzisha tumeihamishia kule lakini hii inaenda na moja ya key component muhimu sana inaitwa digital tanzania program nafikia mtakuwa mmeisikia somewhere digital tanzania program ina vitu vingi Na hii ni chini ya ufaziri wa World Bank, sio ufaziri, actually ni mkopo wa World Bank, ambao sasa wenye unaenda kubadilisha kuafikia watu wote. Ime contain key components tano, ambazo zipo kwenye uo, uo mradi. Ukiangalia kwenye uo mradi, tunaangalia kwamba moja ni digital ecosystem, digital connectivity, na digital platform and services. Kwa hapa tunavyoviangalia ni nini? Kwamba tunataka tunajua kwamba tumefikia sehemu nyingi. Lakini je, tumewafikia hawa watu kiraisi. Lengo la serikali, kwanza moja, tunataka kwamba kila kata ikiwezekana iwe na fiber. Yaani iwe well connected. Leo hii tunatengeneza mifumo kama serikali, private sector wana, tunawafikiaje wananchi? Lakini kuna kii nyingine component ambayo mtakuwa mmeisikia ambayo inaitwa ni postal code. Nafikia mtakuwa mmesikia. Lengo ni hili hili kwamba tunaenda kwenye uchumi wa kidigitali. Postal code tukua tunaongelea ni kwamba tutafikiaje watu. Leo unanunua mzigo. Unakufikiaje. Mimi ya bahati nzuri naishi karibia na kituo cha polisi. Kwa wenda mwambia tunjoo kituo cha polisi kawe. Ata nifikishia mzigo. Je yule mwingine ambaye haishi karibia na kituo cha polisi ya nafikishia waza mzigo. That's where we come with the postal code. Na nafikia mtu ya mtakuwa mnafahamu kwamba mwishmiwa waziri uh, wa mawasiliano last week ya relaunch postal code muanza. Lakini lengo ndo huko huko tunakoenda kwenye nini kwenye kwenye digital economy. Lakini kuna kitu kingine kikubwa ambacho tumekiweka. Ni capacity building kwenye digital economy related cause. Niliongelea mwanzoni one of the one of the enabler ni uh, ni skill, digital skills. Do we have that skill? Now we are building that skill. Kwa hiyo kwenye digital economy uh, kwenye digital uh, Tanzania program Tume safety fund ambazo tutasomesha watu. Ambao wenyewe watakuwa sasa wanaangalia vizuri. Uh, ni nini hizi data tunazozipata na ni nini ambacho tunacho. Kwa kama selikali ni nivosema, tumeangalia digital economy katika engo tofauti. Na mara nyingi yunaweza kafikiria kwamba, ukiangalia kwa juu, unaweza kwa kwamba there is nothing is being done kwenye hii area. Lakini kuna vingi, tunavifanya, lakini pia, there are some challenges ambazo tunakutana nazo kama serikali. Uh, ukiangalia sasa hivi tunatengeneza kitu kinaitwa uh, ni ESB Enterprise Service Bus. Na lengo la hii ni kwamba tumegundua kwamba mifumo yetu mingi kama serikali 
kwa ujumla wake tunahitaji kuwa na kitu kimoja ambapo tunaweza tukapata yani mfano sio lazima wewe ambaye unataka data za nida data za rita data za na data za alaba wizara ya fedha kwenda kwenye hizi taasisi zote tatu hapana we are building a platform for sharing this information we will have a private part ambayo itakuwa ni within the government and then we will have another part which is public ambayo sasa zile API na vitu vyote vile ambavyo vitakuwa vinahusika vitakuwa vina vinatolewa vina, vina kuwa shared moja kwa moja kwa wananchi na hichi tunafanya moja kwa moja kwa ushirikiano mkubwa sana na e government agent pamoja na na na, na taasisi zingine za serikali lakini lengo kubwa ni kwamba we need one stop ya data za serikali zile ambazo ni public zitakuwa shared public na zile ambazo ni private zitakuwa within the uh, the private uh, 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 ndani ya nani ndani ya serikali sasa kuna challenge ambazo tunakutana nazo kama nilivyosema mwanzoni ni kwamba serikali hatujalala kuangalia hii digital economy lakini pia kama waliokuepo kwenye kofi mkutano ambao ulifanyika Dodoma governor alikuwa very clear about cryptocurrency it does not mean that we don't know what is going on behind cryptocurrency we know alisema vizuri governor kwamba sio rahisi kuingia kwenye mchezo ambao hujui sheria kwa hiyo kama hujui zile kanuni za mchezo ukiingia obvious utashindwa lakini kama government we have invested a lot in this area investment ambayo tunaiweka ni kwamba tunaweka kujua ni nini kinaendelea lakini tunajua kabisa there are several there are several uh, uh, people are participating in cryptocurrency as we speak na kuna hadi maduka ambayo yapo kwa ajili ya kuuza cryptocurrency hapa nchini yapo naiwezekana kama mlikuwa mjue wengine nitawaelezea nita ukiona enda Mbezi Beach hapa karibia na kwa Zena pale kuna duka liko pale wanauza crypto wana, wanauza bitcoin actually Kia kama mlikuwa mjui mnaweza mkaenda pale. Sio kwamba hatujui, we know what is going on. Lakini tunahitaji kujua zaidi ya hicho ambacho tunakijua. Sasa challenge ambazo tunakutana nazo. Nitawapa mfano mdogo tu. Actually naomba nitoe mifano miwili sijui kama muda wangu na ruhusu. Tatoa mifano miwili. Mfano wa kwanza kama serikali sasa challenge ambazo tunazipata Digital economy is good. Tunajua kwamba kuna vitu vingi vinakuja. Tutaingiza 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 fedha. Sisi watu wa Ministry of Finance mimi pamoja na Mheshimiwa Waziri na wengine always woga tunataka kwamba kwa mwezi tufike trilioni mbili, trilioni tatu makusanyo yetu. That's our focus. Na tukiweza kufanya hivyo ndio kwamba tutaweza kujenga hospitali, barabara na vitu vyote ambavyo vinahusiana hata 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 UD na wenyewe tunaweza tukawawezesha zaidi wakajenga labu kubwa zaidi ya hii. Kwa hiyo hiyo ni baada ya kufanya nini makusanyo. Lakini sasa tunaona challenge. We are adapting digital economy. Lakini now we are facing another challenge. E, e, example ambayo nilikuwa nataka kutoa ni hivi. Mimi jana niliona umeme umekatika. Actually ilikuwa juzi. What I did niliingia Instagram ambayo ni platform inakuwa run na Meta ambao wako USA wanawafanya kazi zaidi ya kumi au zaidi wengi tu. Nilipoingia Instagram nika search tu kidogo Sora Dar es Salaam. Zikaja vuu nyingi. Nikamvuta mmoja kama bwana atafuta sora akamwambia sora ipo bei gani tukakubaliana kiasi hiki na kufungia nitakuunganisha na fundi ehe kwa hiyo naipataje ah nitakuletea free jana jumapili kaja kunifungia sora nikamlipa keshi yake sasa swali ambalo linakuja hapo yale maduka ya sora kule ambapo sisi kama serikali tulikuwa huyu mtu akunipa kiukweli akunipa risiti kwa sababu ile ni transaction tumefanya ni transaction tumeifanya wapi Instagram ye hana risiti hana duka yani hata duka hana sasa hapo kama serikali ndo that's the challenge we have how are we going to collect our tax on that part kwa sababu inavyoendelea sasa hivi itaendelea itaendelea yale maduka ya sola na wenyewe watafanyaje 
Watakaa pembeni wanaingia kwenye Instagram. Yes, it's a digital economy. Kuna mmoja tumemwezesha huku yule ambaye alikuwa hana uwezo wa kununua duka na nini na unaweza kukuta ile sola aliyoniuzia hata sio ya kwake. Na yeye kaenda dukani kununua akaja akaniuzia mimi. Kwa hiyo yule mmoja tumemwezesha. Lakini kuna mwingine huko anaweza akafunga business. Alafu sasa kama serikali hatujapata kile ki 18% chetu. Alafu hatujapata ile tax nyingine ambayo tulikuwa tunaitegemea. Kwa hiyo hiyo ndio challenge ambayo sasa tunakutana na hiyo ndio inatuumiza sisi vichwa. Mimi background yangu ni IT. Na bahati nzuri nimekulia hapa pa. Nimefanyia degree yangu ya kwanza computer science, PhD yangu nimefanya juzi juzi tu Dr. Kisaka pale ndo amenikabidhi. Kwa hiyo tuna, tuna challenge sasa sisi kama wataalamu. Na nyie sasa wataalamu wa data ndio maswali ambayo mnatakiwa muisaidie serikali. How do we tax that? Na kuja mfano wa pili. Wa pili na wa mwisho. Kuna jamaa yeye bahati nzuri ni kwamba alisomea uh, alisomea huko hizi uh, shule za kata zilizoanzishwa huko huko Bunda. Bahati nzuri au mbaya bahati nzuri tuseme ni kwamba he was a little bit smart. Akachaguliwa akaenda Mzumbe. Alipomaliza Mzumbe akaenda UD akafanya computer engineering. Kamaliza computer engineering katika purukushani zake za kutafuta kazi akakutana na watu wanaitwa Upwex. Nafikia mnawafahamu. Upwex ya freelancer. Kwa sababu is very good. Is very good. He can deliver on time, he can do anything. Akapata kazi ambazo hakuhitaji kuajiriwa tena. Kwa hiyo yeye alichofanya ni kwamba anamaliza Upwex analeta ana, nyingine. Anamaliza hii, alafu sasa the good thing is they can pay you in cryptocurrency, they can pay you through PayPal, they can pay you the way you want. It's good kwamba this guy got what? A job. Na ni wengi, sio mmoja, ni wengi. Hata wengine wana, wana nafikia kwenye Apple X kule ukiingia, wale wanaotafasiri kiingereza Kiswahili, wengi nafikia ni wa Tanzania. They are doing it. Mheshimiwa waziri kama ulikuwa ufahamu, there's a lot there which is going on behind. This guy analipwa through PayPal. Na ana uwezo wa kufanya transaction zake. Na huyu jamaa yeye anaishi zake Kigamboni kule. Na juzi kama unakumbuka serikali ilisema kwamba umeme kamaliza kujenga nyumba yake, umeme anafungiwa kwa 2027. Kwa hiyo kaenda Tanesco 2027 kafungiwa umeme. Sasa ukiangalia hivi kweli 27 ile ndo analipa. Sasa where do we get our payers when? Where is our payers when? Where is our payers when? Where is our tax? Hizo tax tunazipata wapi? How do we how do we subsidize hii 27 aliyolipa? Na yeye anaenda comfortably na 2027 yake. Tena anatoa 1030 na narushiwa change 1030. Sasa hiyo ndo challenge kama serikali tunaipata. Na hiyo ni kwamba with the data that we are collecting. That's are the questions that we need to solve at the government. Sasa Ukiangalia kwa kwa kwa, kwa ufafanuzi huo ni kwamba serikali tunaona na kwa ukubwa wake sasa tunajaribu kuangalia ni namna gani we can solve this problem. Kwa hiyo kiufupi zaidi na tuna encourage tuna encourage private third parts na wengine kuishauri serikali on the best approach. Tunashukuru sana tumekuwa tukifanya kazi na FSDT ambao wenyewe wamekuwa wakidhamini sana hii digital economy lakini pia tuko tayari kufanya na, na taasisi zingine ambazo zinaweza kutusaidia sisi kama serikali kuangalia namna gani ya kuweza kudili na digital economy tukafaidika wote tunaita win win situation asante sana